Κλιμακώνεται και πάλι η ένταση στι σχέσει Ρωσία-Τουρκία, αφού η πρώτη, με επίθεση που πραγματοποίησε στην επαρχία τη Αλμπάπ, έστειλε ένα χειρό μήνυμα στην Τουρκία και στι φιλότουρκε δυνάμει που μάχονται για αυτήν. Ειδικότερα, οι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει, σε συνεργασία με τι κυβερνητικέ δυνάμει τη Συρία, εξαπέλυσαν προχθέ Παρασκευή μία από τι σφοδρότερε επιθέσει εναντίον των τουρκικών και φιλότουρκων δυνάμεων που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα τη Συρία, ισοπεδώνοντα κυριολεκτικά δηληστήρια πετρελαίου. Μια αγορά πετρελαίου και καταστρέφοντα δεκάδε βιντεοφόρα μεταφορά καυσίμων. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε όπω προείπαμε στην επαρχία Αλ Μπαπ και πιο συγκεκριμένα στι περιοχέ Αλ Χαμαράν και Ταρχίν βορειοανατολικά από το Χαλέπ. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι εδάφου-εδάφου που εκτοξεύτηκαν από ρωσικά πολεμικά πλοία τα οποία βρίσκονται στη θάλασσα τη Μεσογείου, ανοιχτά τη Συρία, αλλά και από ρουκέτε που χρησιμοποίησαν οι Συριακέ κυβερνητικέ δυνάμει. Που βρίσκονται στο Χαλέπι και ω αποτέλεσμα είχαν το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό άλλων 24 και τη σχεδόν απόλυτη καταστροφή των δηληστηρίων. Χαρακτηριστικό τη φοδρότητα τη επίθεση είναι ότι σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταστράφηκαν περισσότερα από 180 βιτιοφόρα και οι δυνάμει πυροσβεστική δεν έχουν ακόμα καταφέρει να σβήσουν τι φωτιέ που έχουν προκληθεί. Αυτό λοιπόν που αναμένουμε να δούμε. Είναι αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την τουρκική πλευρά ω απάντηση σε αυτή την επίθεση, με την οποία η Ρωσία έδειξε ότι δεν αστείευεται και ότι ίσω είναι πια η ώρα η Τουρκία να φύγει από την περιοχή.